ఉంటారు నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ కొంచెం రైస్ బ్రాండ్ ఆయిల్ కొంచెం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈస్ గుడ్ ప్రొవైడ్ యూ చేంజ్ ఫర్ టెన్ డేస్ లైక్ దిస్ వన్ ఆయిల్ టెన్ డేస్ అనదర్ ఆయిల్ లైక్ దట్ బట్ డోంట్ ఆల్వేస్ యూస్ దట్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ బికాస్ ఫర్ దట్ ఇన్ దట్ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్ ది యూస్ ఫ్యూ టాక్సిక్ కెమికల్స్ లుక్ రావటానికి ఆ ఫీల్ రావటానికి క్రిస్టల్ క్లియర్ ఆయిల్ రావటానికి ది యూస్ మెనీ కెమికల్స్ ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటి హానికరమైన కెమికల్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ మనం వాడడం వల్ల అంటే ఏం చెప్తారు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆయిల్స్ అని చెప్పలేము దట్ కెన్ బి పార్ట్ ఫర్ క్యాన్సర్ టు బి డయాగ్నోసిస్ వీ కాంట్ బ్లేమ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ బట్ అంత ప్యూరిఫైడ్ రిఫైండ్ ఆయిల్స్ ఒకటి వాడడం కూడా అంత మంచిది కాదు ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో జనరల్ గానే ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి ఆయిల్స్ అసలు యూజ్ చేయకూడదు ఒకవేళ వాడాల్సి వస్తే ఏ ఆయిల్ అయితే అంటే గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ ఉంది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఉంది ఇట్లా ఏ ఆయిల్ అయితే జస్ట్ ఓకే అంటే ఏం చెప్తారు కోల్ ప్రెస్లో రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ యూ కెన్ టేక్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఎస్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారు సో ఆయిల్స్ మన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి అంటే పాడు చేస్తాయి మీరు అన్నట్లుగా రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అయితే రిఫైండ్ ఆయిల్స్ పాడు చేస్తాయి మూత అదికి మించిన వాడి వాడితే స్పాయిల్ చేస్తాయి అందరూ ఏంటంటే ఇంట్లో కర్రీస్ లో టూ స్పూన్స్ చేయాలంటే ఫోర్ స్పూన్స్ చేస్తాయి ఎందుకు టేస్ట్ బాగుంటుంది అని సో దట్స్ వెరీ మిస్ నోమర్ అఫ్ కోర్స్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఆయిల్ దేర్ ఇస్ టేస్ట్ యూస్ లెస్ ఆయిల్ యూస్ హౌ మచ్ ఎవర్ ఆయిల్ యూనిట్ use that much amount only mm-hmm. like a taste okay but you should see the quantity of the oil how much you are using it mm-hmm. and uh, you can uh, put a limit also mm-hmm. for a month 3 or 4 liters mm-hmm. depending on the house mem- family mm-hmm. members mm-hmm. you put that restriction based on that your your uh, good health you can prevent your uh, unnecessary diseases by getting uh, by taking uh, mm-hmm. over oil mm-hmm. cholesterol baga perigipothadu doctor gar generally yes definitely uh, oils ani yes Mm. fatty foods and all mm-hmm. liver meeda kuda prabhavam chupistadi uh, liver meeda indirectly prabhavam chupistu tappakunda chupistundi mm-hmm. tappakunda ante elanti en general ga ee liver lo fat deposit avadu atla untundi oils valla fat deposit avadu mm-hmm. overall body lo fat perugutundi ante mm-hmm. this one part fatty liver untundi mm-hmm. ani cheppochu mm-hmm. oil valle ani cheppedi ipudu fatty liver issue anedi చాలా మంది చాలా కామన్ గా వింటా ఉన్నాం అర్లియర్ ఎందుకు వింటా ఉన్నాం ఇంతకుముందు డయాగ్నోస్ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు డయాగ్నోస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకు కొత్త కొత్త డిసీజెస్ బయటకు వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు లేవని కాదు ఇంతకుముందు డయాగ్నోస్ అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ వి హ్యావ్ సో మెనీ మెథడాలజీ డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ సో డిసీజ్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో డిసీజ్ బయటకు వచ్చాయి అంతకుముందు తెలిసేది కాదు పూర్వకాలంలో చనిపోయారా తెలీదు ఎందుకో మరి అంటాం సో ఇట్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ బట్ నో వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డయాగ్నోస్ ఇట్ సో ఆ డిసీజెస్ బయటపడుతున్నాయి డిసీజెస్ ఎక్కువ అవ్వలేదు డిసీజెస్ అనేది వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యూర్ మెనీ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ డాక్టర్ గారు చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఆయిల్స్ గురించి ఆయిల్స్ గురించి అసలు రకరకాల కథనాలు ఇది మంచిది ఇది మంచిది కాదు చూసేటి